வெரி குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிசிக்ஸில் பார்க்குற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கிர்ச்சாப்ஸோட செகண்ட் ரூல் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து கிர்ச்சாப்புடைய ஃபஸ்ட் ரூல் பார்த்துருந்தோம் கிர்ச்சாப் ரூல்னால் என்ன அப்படின்றதும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஓம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் பட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் கரண்ட்டையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கிர்ச்சா கிர்ச்சாப்ஸ்லா தான் வந்து யூஸ் ஆகுது அதில் வந்து கிர்ச்சாப்ஸ் ரூல் வந்து ரெண்டு ரூல் ரூல் இருக்குது ஒன்று வந்து கிர்ச்சாப் ஃபஸ்ட் ரூல் அண்ட் செகண்ட் ரூல் அப்படின்றது பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரூலுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம் அது வந்து கரண்ட் ரூல் அல்லது ஜங்ஷன் ரூல் அப்படின்னு கூட பேர் செகண்ட் ரூலுக்கு அதே மாதிரி இன்றைக்கி என்ன நேம் அப்படின்னு பார்க்கணும் வோல்டேஜ் ரூல் அல்லது லூப் ரூல் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா இது வந்து வோல்டேஜ் ரூல் அல்லது லூப் எல்ஓஓ பி ஓகேவா லூப் ரூல் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் உண்டு ரைட்டாக சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கிர்ச்சாப்போடைய கிர்ச்சாப்ஸோட செகண்ட் ரூல் ஓகே ஓல்டேஜ் ரூல் அல்லது லூப் எல்ஓஓ பி ஓகே லூப் ரூல் சரி என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன் க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் த அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் பார்ட் ஆஃப் த சர்க்கியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஆக்சுவலி இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீவியஸில் ஃபஸ்ட்டு ரூலில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா கரண்ட் மீட்டிங் அட் ஜங் எனி ஜங்ஷன் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே பட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அதாவது கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்பிள் பண்ணி அதெல்லாம் சம் பண்ணுவோம் இல்லையா அல்ஜிப்ரிக் சம் சம் பண்ணும்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா டோட்டல் இஎம்எஃப்க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே உங்களுக்கு புரியுது கண்டி சொல்கிற பாருங்க இப்போது சர்க்கியூட் இருக்குன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ ஆர் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி இன்னும் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ ஆர் டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா மல்டிப்பிள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி பாருங்கள் அல்ஜிப்ரிக் சம்முன்னு சொல்லியிருக்கோமா அல்ஜிப்ரிக் சம்முனா என்ன அதான் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காது ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்பிள் பண்ணி எத்தனை கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் செட் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணுறோம் இல்லையா விச் இஸ் ஈக்குவல் இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இஎம்எஃப்க்கு ஈக்குவல் இது எதுக்கு ஈக்குவல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல்லுக்கு ஈக்குவல் சம் ஆஃப் த இஎம்எஃப் அல்லது டோட்டல் இஎம்எஃப்னு அதை சொல்லுவாங்க இப்போ இங்கே வந்து நம்ம டோட்டல் இஎம்எஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே என்னன்னா இப்படி வச்சுக்கலாம் இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ ஓகேவா ரெண்டு இஎம்எஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ண இஎம்எஃப்க்கு இந்த இதெல்லாம் ஈக்குவல் ஓகே புரியுதா நான் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன் க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் பார்ட் ஆஃப் த சர்க்கியூட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த என்னது டோட்டல் இஎம்எஃப் அல்லது சம் ஆஃப் த இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது ஓகே அடுத்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது அடிக்கடி ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ விச் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு கேட்குறாங்க கேட்பாங்க அப்போ வந்து நீ கிரிச்சாஃபோட செகண்ட் ரூல் எழுதணும் ஓகே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூல் ஓகேவா இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஏ கன்சர் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஏன் சார் இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சப்ளைடு பை த இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த எனர்ஜி டெலிவர் பை த ரெசிஸ்டன்ட் இஎம்எஃப் இஎம்எஃப்னா அந்த செல் ஓகேவா அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப்னு அதை சொல்கிறோம் இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் மூலமாக எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குதோ அதே அளவுக்கான எனர்ஜியை ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெலிவர் பண்ணுது அப்போ எந்த இடத்துலையும் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகலை அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆகலை அப்போ கன்சர்வேஷன் தான் ஆகிருக்கு ஓகேவா எனர்ஜி சப்ளைடு பை தி சோர்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த எனர்ஜி டெலிவர் பை த ஆல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இது சப்ளை பண்ணதை அதுக்கு ஈக்குவலாக அதான் ஈக்குவல்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஈக்குவல் எனர்ஜி சப்ளைடு பை த என்னது சோர்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த எனர்ஜி
ஏழுலேருந்து பிஏ நோக்கி ஃபாலோ பண்ணி இப்படி போச்சுன்னா ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை வந்து நீ பாசிட்டிவாக எடுத்துக்க அதே என்ன பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் புரியுது நான் சொல்கிறது இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன் இஸ் டேக்னஸ் ஏ பாசிட்டிவ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சர்க்கியூட்டில் ஏழிலிருந்து இந்த லூப்பு வந்து ஏழிலிருந்து பி பின்றதா லூப்பு இந்த லூப்பில் ஏழிலிருந்து கரண்ட் டெலிவர் ஆகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறு அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் ஐ அண்ட் ஆறு விச் இஸ் டேக்னஸ் ஏ பாசிட்டிவ் வென் த ஏன் வென் த டேரக்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஃபாலோவுடு ஏன்னா லூப் ஒரு டைரக்ஷனில் தான் போகுது ஏழிருந்து பி வரல நோக்கி தான் போகுது அப்போ வி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நம்ம என்ன எழுதுனோம்னா ப்ளஸ் ஐஆர் ஓகே ப்ளஸ் ஐஆர் ஓகே புரியுது நான் சொல்கிறது அடுத்து பாருங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டேக்கனஸ் ஏ நெகட்டிவ் எப்போ சார் அந்த கரண்ட் ஒரு லூப்பில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டையும் அந்த லூப்பில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம நெகட்டிவாக எடுத்துக்குவோம் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த லூப்பு இப்போ லூப்போட டேரக்ஷன் என்ன ப்ரீவியஸ் கேஸ்லேயே தெரிஞ்சிச்சு கரண்ட் எங்கேருந்து எங்கே போகுது ஏழிலிருந்து பிக்கு போகுது ஸோ இதில் பாருங்கள் கரண்ட் எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னு பாருங்களேன் பியிலேருந்து ஏக்கு போகுது அப்போ பியிலேருந்து ஏக்கு போகுது ஆனால் லூப்போட டைரக்ஷன் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு போகிறது தான் லூப்போட இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டு ஆனால் இது என்ன பண்ணுன்னா பியிலேருந்து ஏக்கு போகுது அப்போ ஆப்போசிட்டில் தானே போகுது அதான் சொல்கிறோம் டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த லூப் லூப்புக்கு ஆப்போசிட்டாக இது போகிறதுனால இது இந்த டயக்ராமில் இருக்கக்கூடிய அந்த க ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம நெகட்டிவாக எடுத்துக்கணும் அப்போ நெகட்டிவ் ஐஆர் புரியுதா நான் சொல்கிறது அதாவது லூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழிலிருந்து பிக்கு போகிறது தான் அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஃபாலோ இந்த ஏ டு பி ஓகே முடிஞ்சு இங்கே வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டேக்னஸ் நெகட்டிவ் ஏன் அப்படின்னா அந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து பிக்கு போகல எங்கேருந்து போகுது பியிலேருந்து ஏக்கு தான் போகுது அப்போ டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த லூப் ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஐயாரை வந்து நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் இதில் பாசிட்டிவாக எடுத்துருந்தோம் அடுத்து பாருங்கள் இந்த இஎம்எஃப் இஸ் பாசிட்டிவ் இப்போ இதுதான் இஎம்எஃப் செல் ஓகேவா ம் இப்போ இந்த செல்லோட இஎம்எஃப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் எப்போ வென் ப்ரொசீடிங் ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் டு தி பாசிட்டிவ் டோமினல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே அந்த ஏலேருந்து பி தான் லூப்பு அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவில் ஆரம்பிச்சு நெகட்டிவ் டோமினல் டு பாசிட்டிவ் டோமினலாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ இந்த இஎம்எஃப்போட வேல்யூ ஆல்சோ தான் பாசிட்டிவ் இங்கே இருங்க ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகே இந்த இஎம்எஃப்போட வேல்யூ ஆல்சோ இது பாசிட்டிவ் ஓகே புரியுதா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இஎம்எஃப் இஸ் பாசிட்டிவ் வென் ப்ரொசீடிங் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டோமினல் டு பாசிட்டிவ் டோமினல் ஆஃப் த செல் ஸோ வி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஜை அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே புரிஞ்சு நான் சொன்னது ஸோ இது இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ நம்மளுக்கு கிருச்சா ப்ரூலையும் செகண்ட் ரூ ஃபஸ்ட் ரூலையும் செகண்ட் ரூலையும் சேர்த்து தான் நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு அதே மாதிரி இதில் புக்கில் கொடுக்கல நீங்களாக அதை மாற்றி எழுதிக்கணும் இந்த வேர்டிங்கு ஏன்னா டயக்ராம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இஎம்எஃப் இஸ் பாசிட்டிவ்க்கு இந்த ரீசன் சொன்ன இல்லையா என்ன சொன்னோம் பாசிட்டிவுக்கு அதாவது நெகட்டிவில் ஆரம்பித்து பாசிட்டிவ் டோமினல் இப்போ செல்ல ட்ரா பண்ணோம்னா அந்த இஎம்எஃப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதே இந்த இஎம்எஃப் இஸ் நெகட்டிவ் வென் இந்த டோமினல் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் டோமினல் டு நெகட்டிவ் டோமினல் ஓகேவா அப்படி இல்லைன்னா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னு போட்டுக்கலாம் அல்லது இந்த லூப்போ இதை மாற்றிடலாம் என்னென்னா இதை வந்து பியாக மாற்றி இப்போ டயக்ராம் இங்கே வரையணும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் ஓகே இந்த லூப் வந்து பி ஏ ஸோ இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இஎம்எஃப் இது எப்படி இருக்குது வென் ப்ரொசீடிங் ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் தான் டெர்மினல் ஆஃப் த செல் தான் பட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கு இல்லையா அப்போசிட் டேரக்ஷனாக இருக்குது ஏன் அப்போசிட் ஏன்னா ஏலேருந்து பிக்கு போச்சு பட் இதில் வந்து இது வந்து என்னவா இருக்குது பியிலேருந்து ஏக்கு போகுது அப்போ இந்த இஎம்எஃப் வந்து நெகட்டிவ் இஎம்எஃபாக இருக்கும் இந்த இஎம்எஃப் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஓகே புரியுதா நான் சொல்கிறது ஒரு டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எந்த இடத்துலலாம் டவுட் இருக்கோ அதெல்லாம் நல்லா கிளாரிஃபை பண்ணிக்க ஓகே கிர்ச்சாஃபோடைய செகண்ட் ரூல் இந்த செகண்ட் ரூலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வோல்டேஜ் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அல்லது லூப் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது லா ஆஃப்
இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஏன் ப்ராக்கெட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எனர்ஜி இஸ் டெலிவர்ட் பை த சோர்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த எனர்ஜி டெலிவர் பை த ஆல் ரெசிஸ்டன்ட் இதுக்கு சப்ளை பண்ணதை டெலிவர் அது அப்படியே எக்ஸாக்டாக டெலிவர் பண்ணுது அப்போ எனர்ஜி லாஸ் ஆகல அதனால தான் அது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் டயக்ராம் வச்சு எழுதிட்டு போயிடலாம் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இதான் கரண்ட்டு இதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே இதான் லூப் ஏலேருந்து பி போகிறது தான் ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இஸ் டேக்கன் அஸ் ஏ பாசிட்டிவ் ஐஇ ஆரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஐஆர்னு வந்துடும் ஓகே ப்ராடக்ட்னா மல்டிபிள் தானே அப்போ ஐஆர் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேக்கன் இந்த ஐஆரை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கங்க அப்போ ப்ளஸ் ஐஆர்னு போடுங்க வி தான் அது அப்போ வி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஐஆர் ஏன் வென் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஃபாலோ அவுட் ஏன்னா இந்த இந்த லூப் ஒரு டேரக்ஷன்லேயே போகுது கரண்ட் அப்போ ஏ டு பி ஓகே முடிஞ்சு அடுத்து பாருங்க இந்த ப்ராடக்ட் of current and resistance is taken as a negative V that is equal to minus I R நடத்துக்கு இருக்கிறீங்க ஏன் அப்படின்னா the direction of current is opposite to the loop நம்மளுடைய லூப் என்ன ஏ டு பி தான் பட் ஆனால் இங்கே டயக்ராம் பாருங்கள் பி டு ஏன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் வந்து இப்போ ஏக்கு ஏலேருந்து இங்கிட்டு போகிறதுக்கு பிறகு தான் இது ஜஸ்ட் பிலேருந்து இப்படி போகுது அப்போ அதனால தான் அது வந்து லூப்புக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஐஆரை வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து இஎம்எஃப் இந்த இஎம்எஃப் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் நம்ம இந்த செல்லோடைய இஎம்எஃப் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம் ப்ளஸ் ஜைன்னு சொல்கிறோம் எப்போ அதாவது வென் ப்ரொசீடிங் ஃப்ரம் தி நெகட்டிவ் டு டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த செல் ஒரு செல்லு வந்து நெகட்டிவ் செல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து பாசிட்டிவ் செல்லாக இருந்து டெர்மினலாக இருந்ததுன்னா இந்த இஎம்எஃப் வந்து பாசிட்டிவ் இதே இப்போ எப்படின்னா இது வந்து ஏலேருந்து பி இதே வந்து பியிலேருந்து ஏங்கும்போது இது என்னவாக இருக்கும் ஏ அங்கிட்டு தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏலேருந்து தான் நம்ம எப்பயுமே கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஃப்ரம் ஏலேருந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது அப்போ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா இது நம்ம புக்கில் கொடுக்கல இந்த வேர்டிங்கு பட் இந்த டயக்ராம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு இது கன்ஃபியூஷன் ஆச்சுன்னா இதை எழுதிட்டு இந்த டயக்ராம் போட்டுட்டு அடுத்து இந்த டயக்ராம் மட்டும் சும்மா சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணேன்னா போதும் ஆனால் அதோடய மீனிங் புரிஞ்சுக்கிட்டேனா பெட்டர் என்னென்னா இஎம்எஃப் இஸ் நெகட்டிவ் வென் ப்ரொசீடிங் த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு தி நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த செல் ஓகேவா அதாவது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆரம்பிச்சுதுன்னா அந்த இஎம்எஃப் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு செல் வந்து நெகட்டிவ் உள்ள டெர்மினல் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆரம்பிச்சுதுன்னா அந்த செல்லோடய இஎம்எஃப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது பாரு இது நெகட்டிவில் ஆரம்பிச்சு பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ இஎம்எஃப் பாசிட்டிவ் இது பாருங்கள் இது பாசிட்டிவில் ஆரம்பிச்சு நெகட்டிவில் இருக்குது ஏன்னா ஏலேருந்து தான் பார்க்கணும் ப்ளஸில் ஆரம்பித்து மைனஸில் வந்திருக்கு அப்போ மைனஸ் அப்போ எப்படி வச்சுக்க மைனஸில் ஆரம்பித்தா ஏலேருந்து பார்க்கும்போது மைனஸில் ஆரம்பித்தா இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் வந்து ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஏல இருந்து பார்க்கும்போது ப்ளஸில் ஆரம்பிச்சதுன்னா இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் வந்து மைனஸ் அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே புரிஞ்சுதா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கிருச்சாப்ஸோட செகண்ட் ரூல் ஓகேவா ஸோ ஒரு முறைக்கு ரெண்டு மூணு முறை நல்லா வீடியோ நல்லா வாட்ச் பண்ணிவிட்டு நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்காம எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க ஓகேவா இந்த கிருச்சாஃபோடைய இந்த வோல்டேஜ் ரூலை வந்து நம்ம அப்ளைடு எங்கே அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா வென் ஆல் கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் ரீச் இஸ் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன் நீங்கள் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் கரண்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டெடியாக கான்ஸ்டண்ட்டாக கரண்ட்டு போகும்போது மட்டும்தான் இந்த வோல்டேஜ் ரூலை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் திஸ் ரூல் இஸ் அப்ளைடு ஓன்லி வென் ஆல் கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் ரீச் எ ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன் அப்படின்னு மட்டும் கடைசியாக ஒரு லைன் எழுதணும் ஓகேவா திஸ் வோல்டேஜ் rule is applied when all currents all currents in the circuit um, uh, uh, reach the steady state condition okay purinjitha avula da vishayam okay thank you so much oru mudikka rendu moonu mudra nalla video paathirunga ivula da answers okay book la irukadha na appadi eludirken okay thank you so much